ടി എസ് ഇന്നക്ഷിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പിന് പോവുകയാണ് എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ നമ്മൾ അന്ന് പോയ കൊട്ടാരമായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ അടുത്തുള്ള രണ്ട് കൊട്ടാരങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കണ്ടോ അതാണ് കൊട്ടാരം അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഗൈഡിനെ ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മൾക്ക് ഗൈഡിന്റെ കൂടെ കൊട്ടാരത്തിൽ കയറാം ഗൈഡ് ആരുടെ കൊട്ടാരമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മയുടെ കൊട്ടാരം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആരെയാണ് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ കൊട്ടാരത്തിൽ കയറുന്നതിനു മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് രാജാവിന്റെ കുറച്ച് വിശേഷണങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ധർമ്മരാജ കിഴവൻ രാജ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പേരിൽ അറിയുന്ന രാജാവാണ് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ച ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മയെ വിളിക്കുന്ന പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ധർമ്മരാജ കിഴവൻ രാജ പഠിച്ചു തന്നെ പോവുക ധർമ്മരാജ കിഴവൻ രാജ ഇനി കൊട്ടാരത്തിൽ കയറാം ഈ രാജാവാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തിരുവിതാംകൂർ കൊട്ടാരം ഭരിച്ചത് അതൊന്ന് ഓർക്കണം ഏത് രാജാവാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തിരുവിതാംകൂർ കൊട്ടാരം ഭരിച്ചത് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആട്ടക്കഥകൾ കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ ഈ രാജാവ് രചിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് പഠിക്കാം ആട്ടക്കഥകൾ രചിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആരാണ് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൃതി ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നിട്ട് അതെടുത്ത് വായിച്ച എന്താണ് ബാലരമയോ പണ്ട് ബാലരമയോ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇത് കേട്ട് ചിരിച്ചു കൊണ്ടു വന്ന ഗൈഡ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ബാലരമയല്ല ഇതാണ് ബാലരാമഭാരതം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ബാലരാമഭാരതം ഭരതമുനിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ച കൃതിയാണ് ബാലരാമഭാരതം ഇനി ആരാണ് രചിച്ചത് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോയിന്റ് എന്താണ് ബാലരാമഭാരതം രചിച്ചത് ആരാണ് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ എന്താണ് ബാലരാമഭാരതം ഭരതമുനിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ച കൃതിയാണ് ബാലരാമഭാരതം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ തലസ്ഥാനം പത്മനാഭപുരത്തു നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറ്റിയത് ഈ രാജാവാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റ് പഠിക്കുകയാണ് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ തലസ്ഥാനം പത്മനാഭപുരത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറ്റിയത് ആരാണ് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ തൃപ്പടിദാനം കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ രണ്ടാം തൃപ്പടിദാനം നടത്തിയ രാജാവ് കൂടിയാണ് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റ് പഠിക്കുകയാണ് രണ്ടാം തൃപ്പടിദാനം നടത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആരാണ് നടത്തിയത് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ പഠിച്ചു തന്നെ പോവുക രണ്ടാം തൃപ്പടിദാനം നടത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആരാണ് നടത്തിയത് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ പിന്നെ കൊച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറുമായി നടന്ന ശുചീന്ദ്രം ഉടമ്പടി നടന്ന സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് കൂടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റ് പഠിക്കുകയാണ് കൊച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറുമായി നടന്ന ശുചീന്ദ്രം ഉടമ്പടി നടന്ന സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആരാണ് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ ആ സമയം ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചു യുദ്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഗൈഡ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ നെടുംകോട്ട എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് ആരാണ് പണി കഴിപ്പിച്ചത് അത് പറഞ്ഞു തരാം പണ്ട് മൈസൂർ പടയുടെ ആക്രമണം തടയുവാനായി മധ്യ കേരളത്തിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച കോട്ടയാണ് നെടുംകോട്ട അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെടുംകോട്ട എന്താണ് മൈസൂർ പടയുടെ ആക്രമണം തടയുവാനായി മധ്യ കേരളത്തിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച കോട്ടയാണ് നെടുംകോട്ട ആരാണ് പണി കഴിപ്പിച്ചത് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം ഹൈദരാലിയുടെയും ടിപ്പുവിന്റെയും മലബാർ ആക്രമണ സമയത്തെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിച്ച പോയിന്റ് എന്താണ് ഹൈദരാലിയുടെയും ടിപ്പുവിന്റെയും മലബാർ ആക്രമണ സമയത്തെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആരാണ് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ നിങ്ങൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോട്ടയും പള്ളിപ്പുറം കോട്ടയും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ രണ്ട് കോട്ടയും ഡച്ചുകാരിൽ നിന്ന് വിലക്ക് വാങ്ങിയത് ഈ രാജാവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് പഠിക്കാം കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോട്ടയും പള്ളിപ്പുറം കോട്ടയും ഡച്ചുകാരിൽ നിന്ന് വിലക്ക് വാങ്ങിയത് ഏത് രാജാവാണ് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാമോ പണ്ട് റോമിലെ പോപ്പിന്റെ കത്ത് കിട്ടിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ് എന്തിനാണ് ഇത് കിട്ടിയത് എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും നൽകുന്ന സേവനങ്ങളെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കത്തായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച
നിങ്ങൾ ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് മുറിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനിയും സമയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള കൊട്ടാരം കൂടി കാണാമെന്ന് ഗൈഡ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്തുള്ള അവിട്ടം തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന് മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അവിട്ടം തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയുടെ ഇനി നമ്മൾക്ക് വിശേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും ദുർബലനായ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവെന്നാണ് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും കൊട്ടാരത്തിൽ കയറി നോക്കാനായി ഒന്നുമില്ല പിന്നെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് കാണാൻ കയറാം അതാണ് ഗേഡ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒപ്പുവെച്ച രാജാവ് ആരാണ് അവിട്ടം തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ ഒന്നുകൂടി പറയാം ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒപ്പുവെച്ച രാജാവാണ് അവിട്ടം തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ രാജാവ് ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് തിരുവിതാംകൂർ പൂർണമായും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിലായത് അപ്പൊ നമ്മൾ തുടർ പോയിന്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് തിരുവിതാംകൂർ പൂർണമായും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിലായത് ഏത് രാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് ഏത് രാജാവാണ് അവിട്ടം തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ നിങ്ങൾ ഈ രാജാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാന പോയിന്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ രാജാവിന്റെ ദിവാനായിരുന്നു വേലുത്തമ്പി ദളവ അപ്പോൾ വേലുത്തമ്പി ദളവ ആരുടെ ദിവാനായിരുന്നു അവിട്ടം തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ അത് പഠിച്ചു തന്നെ പോവുക അവിട്ടം തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയുടെ ദിവാൻ ആരായിരുന്നു വേലുത്തമ്പി ദളവ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാജാവിനെ കുറിച്ച് അറിയാനെന്ന് ഗൈഡ് പറഞ്ഞു കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ രാജാക്കന്മാരുടെയും റാണിമാരുടെയും കൊട്ടാരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കായി ചെറിയ കുറച്ച് കൊട്ടാരങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അതൊക്കെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ദിവാൻമാർ താമസിച്ച കൊട്ടാരങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഗൈഡ് നമ്മളോടൊക്കെ ബൈ പറഞ്ഞു പോയി ഇനി നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും കൊട്ടാരത്തിൽ മറ്റു രാജാക്കന്മാരെയും റാണിമാരെയും കാണാൻ വരാമെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷമായി അങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിന് ഭയ പറഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാം വന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മയും അവിട്ടം തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയുമാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള പഠനം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഈ ചാനൽ അറിയാത്ത കുറെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടി മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ